എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളൊരു കിടിലൻ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് കണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് കാണാനും ലുക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചവെള്ളത്തില് അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാനില എസൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലാത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഇളനീര് ഇളനീരും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇളനീര് വെച്ചിട്ടാണ് നോർമൽ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടല്ല അപ്പം ഇളനീരാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എസൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ കുറവ് മതി കാരണം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇളനീരിനൊക്കെ മധുരം ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി സാധാരണ വെള്ളത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇളനീര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇളനീരിന് ഏറ്റവും മധുരം കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇളനീരിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ ശരിക്കും ആ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരത്തിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഈ കരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞില്ല സോറി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ കരിക്കും വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഇത് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം വരുമോ ഇല്ല എന്നറിയില്ല അത് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിവി ഓറഞ്ച് സ്ട്രോബെറി ബ്ലൂബെറി ഗ്രേപ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പോൾ മാമ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ പഴം എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി അതല്ലെങ്കിൽ കിവി അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുളി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം തന്നെ അതായത് ഓവർ നൈറ്റ് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ആ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ നല്ലൊരു മധുരവും കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ഗ്രാസ് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും കാരണം സെറ്റായി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇളനീരൊക്കെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനിടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനാല് ഗ്രാമോളം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒന്ന് കുതിർത്താനായിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് മാത്രം ഉണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇളനീരൊന്നും
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ അതായത് ഓരോ ലെയറിനും ആവശ്യമുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലോ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് കാരണം വേഗം സെറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സെറ്റായി വന്നാൽ മതി ചെറിയൊരു ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ലെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് വേറെ വയ്ക്കണം അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈൻ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ചുമ്മാ കുറച്ച് മാമ്പഴം കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വെച്ച നമ്മുടെ ഇളനീര് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാമ്പഴം വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാമ്പഴം തന്നെ വെക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാമ്പഴം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുക ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പൊട്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും കൂടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചൈന ഗ്രാസ് സെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീര് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ഗ്രാമോളം ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിലാണല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായിട്ട് വരും അത് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഇത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ അതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ പുഡിങ്ങും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കപ്പ് ഇളനീരും കൂടെ നാല് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇളനീരും ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത് സെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇളനീരിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പാട പോലെ കെട്ടിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ
ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ കിഡ്ലൻ പുഡിങ് കണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും കമന്റും ലൈക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടേസ്റ്റി സ്പോട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നണില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എവിടെ തുടങ്ങും കേക്ക് കിട്ടിയെന്ന പോലെ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് 